దాన్ని బట్టి వందనం చెల్లిస్తున్నాం మరొకసారి ప్రభు మన అందరిని ప్రభు అనే కాత్ పరిశుద్ధ రక్తంతో శుద్ధీకరించి మనం అడుగుతున్నాం దేవ ఏ విధంగా తండ్రిని ఆరాధించాలో మాకు నేర్పించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ మాకు ముందుండి ప్రభావ మీరు మమ్మల్ని నడిపించమని అడుగుతున్నాం దేవ సమస్త మహిమ గంత ప్రభావాలు మీకే చెల్లిస్తూ ఏసు నామ్ని అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఓమే మీరే మా తోడుగా ఉండి మనం నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవ క్రియక దేవానికి వందన అయ్యా వాక్యమైన దేవాన్ని కుస్తోత్రం చేస్తున్నాను అయ్యా మా స్థితిగతిలో ప్రభా మా పరిస్థితిలో ప్రభా సహాయం చేస్తు దేవుడు ఉండేవే సహాయ కర్త ఉండేవే ప్రభా నీకు వందనాలు సన్నిధిని బట్టి వందనాలు నీ యొక్క ఆత్మను బట్టి వందనాలు నీ యొక్క అగ్నిని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ అయ్యని ప్రేమను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ అయ్య ఎవరు విడిచినా ప్రభా అయ్య ఎవరున్నా లేకున్నా అయ్య మీరు మమ్మల్ని మా తోడుగా ఉండి ప్రభా భూతి గంతం వరకు ప్రభా మా తోడు ఉంటారని ప్రభా మీరు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ప్రభు కా 
तृप्ति पर चिनाओ रक्षणा पात पूजी निन्नु स्तुति तुलो मेलुल तो नारुदय तृप्त पर चिनाओ रक्षणा पात्र पूजी निन्नु स्तुति तुलो इस्राएलु देवुड़ा नारक्षता వజ్రాలు అడగలేదు హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా 
ఆస్తియు అడగలేదు అంతస్తు అడగలేదు హృదయాన్ని అడిగ అందరు కలిసి నోళ్ళు తెరుసు బంగారం అడగలేదు ఆస్తియు అడగలేదు అంతస్తు అడగలేదు హృదయాన్ని అడిగాడయ్య నివేద కీరాలేదని కీరాలేనని Now 
హలెలుయా హలెలుయా మనం దీవించావే ఎంతమంది దేవుడు దీవించాడండి మనం క్రీస్తు మన జీవితంలో ఉంటే మనం దీవించబడిన వాళ్ళం అంటే మనకి ఇంకా ఇవన్నీ వస్తు పరంగా కానీ డబ్బు పరంగా కానీ అవి వే ఇతరులకు కనిపిస్తుంది కానీ క్రీస్తు మన హృదయంలో ఉన్నప్పుడు క్రీస్తు మన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఆయనలో ఉన్నప్పుడు మనం దీవించబడిన వారం అని అదే పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది మనం కలిసి ఆ దీవించావే సమృద్ధిగా ఆయన ప్రాణం సైతం మన కోసం ఆయన లెక్కించకుండా ఆయన పెట్టి ఉన్నాడు అది ధ్యానం చేస్తూ ధ్యానపూర్వకంగా మనకు అందరికి తెలిసిన పాటనే దయచేసి నోర్లను తెలుస్తూ మనం పాడుకుందామండి Ready? 
స్వరతో ఆయన కాదు ఆయన 
నీ పక్షంగా యాజ్యమడి దేవుడు నీ తోడుగా నిలబడి దేవుడై ఉన్నాడు ఓ పోరులలో పోరులలో పోరాటములో దీవించావే సమృద్ధిగా నీ సాక్షిగా కొనసాగమని ప్రేమించావే ప్రేమించవే నను ప్రాణ అనేసయ ప్రేమించవే ప్రేమించవే నను ప్రాణంగా నీరంతా తుడిచావే కన్న తల్లిలా కొద్దువంతా అనేసయ నీరంతా తుడిచావే Well 
ಮಹಾಫಲ ಮಂತ ಅನಿಸಯ ನಾ ಬಲ ಮಂತ ನೀವೇನಯ ನಾ ಬಲ ಮಂತ ನೀವೇನಯ ಅಲಲು ಎಕಸಿನನು ತುಫಾನು ಎಕಸಿನನು ಅಲಲು
Say, I'm leaving. 
వారు మీ శరీరము దేవుని ద్వారా అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది విలో పెట్టి విలో పెట్టి కొనబడిన వారు దేవుని ఆత్మకు ఆలయమైనారని మీరు ఎరుగరా విలువ పెట్టి కొనబడిన వారైన మీరు మీ దేహముతో దేవుని మయపరచుడని ప్రభు అయ్యా మాలో మీరు నివసించి మీ బలముతో నింపిన ఆయన పౌలు మురపెట్టి ప్రార్థించాడయ్యా అయ్యా నాలో ఈ బలహీనత ఉన్నదని ఇదిగో నా బలహీ నీ బలహీనతలో నా శక్తి పరిపూర్ణమగును నా కృప నీకు చాలునని పలికినారు ప్రభు అదే రీతిగా నాయన అయ్యక్కడు నా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కొక్కరిని కూడా ప్రభు ఇదిగో నా కృప నీకు తోడైనది నీ బలహీనతలో నా శక్తి పరిపూర్ణమగునని అయ్యా మాట్లాడుచున్నందుకై వందనాలు ప్రభు ఆ శక్తి చేత ఆ కృప చేత ప్రభు ఈ దినం నూతనీకరించి బలపరిచి నాయన లేవనెత్తమని ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి అయ్యా మా ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడమని ప్రభా ఆశీర్వదించి దీవించమని వేడుకుంటున్నాయనా సమస్య మహిమా ఘనత ప్రభావములను మీకు మాత్రమే చెల్లిస్తూ క్రీస్తే సుపరిశుద్ధ నామంలో సాగిలపడి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నా మా ప్రియ పరలోక తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజ్ అలాడ్ దయచేసి కూర్చోండి మనం మొదటి కొరంతీలు ఆరవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవయ వచనం చదువుకుందాం ఫస్ట్ కొరంతియన్స్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్సెస్ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ షెల్ వి రీడ్ ఎవరైనా చదువుతారా లాస్ట్ టైం ఐ ఫార్ గాట్ పీపుల్ వి వేర్ వాచింగ్ ఆన్ ఆన్లైన్ మరి చూస్తూ వచ్చినారు నేను వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పడం మర్చిపోయాను సమయం ఎక్కువ తీసుకున్నాం కూడా సో క్షమించండి ఓకే విల్ విల్ రీడ్ మీ దేహము దేవుని వలన 
మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలో నున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరెరుగరా మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మైమపరచుడి హలేలుయ్య హలేలు చెప్దాము గట్టిగా హలేలుయ్య చూడండి ఇక్కడ వాక్యము లేఖనం చాలా స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉన్నది మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు మీకు మీ యొక్క దేహము దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటిది మనకు తెలుసు అందరికీ ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం దేవుడు మట్టి తీసుకొని ఒక రూపాన్ని ఇచ్చి ఆయన ప్రాణ వాయు ఊదినప్పుడు మ నరుడు ప్రాణాత్మ గలవాడాయనని లేఖనంలో చూస్తున్నాం వెన్ గాడ్ మేడ్ విత్ ఎ మడ్ అండ్ ఇమేజ్ అండ్ వెన్ ఈ బ్రెత్ ఇన్ ఇన్ టు హిజ్ నాస్ట్రెల్స్ ఈ బికేమ్ ఏ లివింగ్ సోల్ అండ్ గాడ్ కెప్ట్ ఈజ్ నేమ్ యాడమ్ ఆదాము అని ఆయన మట్టితో చేయబడినటువంటి వారు కానీ ఈరోజు నువ్వు నేను అలా మట్టితో తయారు చేయబడిన వారం కాదు యేసుక్రీస్తు శిలువ మరణ సమాధి పునరుత్నము ద్వారా నువ్వు నేను వెలనిచ్చి కొనబడి ఉన్నటువంటి వారం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ శరీరము దేవుడు నీకు నాకు అనుగ్రహించినటువంటిది హలేలుయ ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు నో డౌట్ మనం తల్లి గర్భంలో నుంచి వచ్చి ఉన్నాం తల్లి తల్లి గర్భంలో నుంచి మనం జన్మించి వచ్చి ఉన్నాం మేబీ మన రూపురేఖలు కనపడటానికి శరీర ఆకృతి బయట వెలుపల కనపడేటటువంటిది అమ్మలాగా ఉండొచ్చు నాన్నలాగా ఉండొచ్చు లేకపోతే మేనమామల్లాగా ఉండొచ్చు లేదా అత్తమామల్లాగా ఉండొచ్చు ఎవరిలాగైనా ఉండొచ్చు కానీ లేఖనం సెలవిస్తుంది ఈ దేహము నీకు నాకు దేవుడు అనుగ్రహించి ఉన్నది అని హలేలుయ ఎందుకు అని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువలో మరణించి ఉన్నాడు ఆయన సిలువలో మరణించి సమాధి చేయబడి మూడవ నాడు పునరుత్నమై మనం పోగొట్టుకున్నటువంటి సమస్తమును ఆయన ద్వారా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు హలేలుయ్య 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 అందుకే పౌలు అంటున్నాడు మీ శరీరము దేవుని ఆత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా మీరు ఎరుగరా మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడినటువంటి వారు అని లేఖనం సెలవిస్తుంది ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఆడోళ్ళు ఉన్నారు మీ చెవులలో కమ్మీలు కనబడుతున్నాయి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్ గోల్డ్ జోబిత టీచర్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు చిన్నదే కనబడుతుంది చిన్నదే కనబడుతుంది ఒకవేళ ఇవ్వండి స్టార్ తీసుకో లేదా నీకంటే ఎక్కువ నాని ఇచ్చేసారు కానీ ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ పిల్లలనైనా చూడండి మన పిల్లలనైనా వాళ్ళకు ఒక రూపాయి లేదా పది రూపాయలు ఇవ్వండి తర్వాత రాయంటే నాయివి నాయివి అని అంటారు అవునా మనం వస్తువు కూడా ఏదైనా కానీ అది ఇది నాది అని అంటాం మనం మనం ఏ వస్తువు అయినా మన ఇంట్లో ఉన్నవి ఎవరైనా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించి ఇది నాకు ఇయ్యరా అంటే ఇస్తమా ఇవ్వమనే తర్వాత విషయం ఫస్ట్ మాత్రం బయటకు చెప్పబోయిన లోపల ఈ వస్తువు నాది అనేటటువంటిది మనలో ఒక ఆలోచన ఒక తలంపు కలుగుతుంది ఒక గ్రహింపులో ఉంటాం మనం అలాగే నీవు నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని సిలువలో దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్లగా వధింపబడినటువంటి గొర్రె పిల్లగా పంపించి యేసు ప్రభు నేను నన్ను కొనుక్కొని ఉన్నాడు హలి తండ్రి దేవుడు నిన్ను నన్ను కొనుక్కొని ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తుని పంపించడం ద్వారా ఆయనని గొర్రె పిల్లైన దేవుని గొర్రె పిల్లగా ఆయన సిలువ యాగముగా అప్పగించి నిన్ను నన్ను కొనుక్కొని ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ దేహము నీది కాదు నాది కాదు ఎవరిది దేవునిది హలేలుయ అందుకే పరిశుద్ధ లేఖనం సెలవిస్తుంది మనము దేహముతో దేవుని మహిమపరచాలని దేవునితో దేవుని మహిమపరచుడి మీరు మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడి అని లేఖనం సెలవిస్తుంది మరి మనం మన దేహంతో దేవుని మహిమపరచగలమా పరచగలుగుతామా లేదా హలేలుయ 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 చాలా మందిని చూస్తాం మనం మనం చాలా మందిని చూస్తాం నాకు ఒక యవనస్సుడు తెలుసు యేసు ప్రభుని తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకున్న తర్వాత యేసు ప్రభు మీద ప్రేమతో ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఒక ట్యాటూ వేసుకున్నాడు ఏం వేసుకున్నాడు అంటే సిల్వ గుర్తు వేసుకున్నాడు నా గలిసి అన్న ఏంటిదిరా బాబు అని అంటే అన్న ఇది అంకుల్ ఇది సిల్వ గుర్తు అన్నాడు సిల్వ గుర్తు ఎందుకు వేసుకున్నావు అంటే నాకు జీసస్ అంటే ప్రేమ నాకు జీసస్ అంటే ప్రేమ అందుకే ఈ సిల్వ గుర్తు వేసుకున్నాను నేను లేఖనంలో చూపించిన మీ శరీరం మీద ఎటువంటి ట్యాటూలు కానీ పచ్చబొట్లు కానీ పొడిపించుకోవద్దని రాయబడి ఉన్నది మరి దీని సంగతి ఏంటిది అని అన్న 
అది దేవుడు కోరుకున్నటువంటి విధానం కాదు మనం దేవుని మయపరిచేది అది నా ప్రాణ సంబంధంగా నా దేహ సంబంధంగా లోకానుసారముగా నేను దేవుని మయపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా కానీ దేవుని యొక్క అనుసారముగా మనం దేవుని మయపరచడం నేర్చుకోవాలి దేహంతో అది ఎక్కడ తెలుస్తుంది అని అంటే పరిశుద్ధ లేఖనంలో ఉన్నది మనకి సమస్యము పరిశుద్ధ లేఖనంలో రాయబడి ఉన్నది సమస్యము పరిశుద్ధ లేఖనంలో రాయబడి ఉన్నది చూడండి ఇజ్రాయల్ ప్రజల్ని దేవుడు ఐగిప్త దేశం నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాడు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు బానిసత్వంలో ఉన్న తర్వాత మోసేని పంపించి పది అద్భుత కార్యాలు చేసి వారిని బయటికి తీసుకొచ్చి వాడు బయటికి తీసుకురాబడ్డ తర్వాత సీనాయి కొండ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మోసే దేవుడు మోసేని పైకి పిలిచాడు అది మనందరికీ తెలుసు పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు నలభై పగలు రాత్రులు అయిపోయింది ఇక నలభై రోజులు అయిపోయిన తర్వాత ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఎవ్వరు కూడా తట్టుకోలేకపోయారు వారు సహనాన్ని కోల్పోయారు ఓర్పుని కోల్పోయారు నిరీక్షణ పోగొట్టుకున్నారు పోగొట్టుకుని ఆహ్రోన్ దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా ఆహ్రోను మోసే ఎక్కడయ్యా మమ్మల్ని ఐగిప్తు నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన దేవుడు ఎక్కడా మోసే కొండ మీద పోయిండు బతికున్నాడో చచ్చిపోయిండో మాకు తెలియదు మాకు ఐగిప్తు నుంచి నడిపించిన దేవుడు మాకు కావాలి అని దౌర్జన్యంగా ఆహ్రోన్ మీదకి వెళ్ళారు ఆహ్రోనికి ఏం చేయాలని అర్థం కాలేదు ఆయన ఏమన్నాడు మీ దగ్గర ఉన్న బంగారం తీసుకురండి అన్నాడు వాళ్ళు తీసుకురాగానే ఆయన అగ్నిలో వేసిండు దూడ వచ్చింది అగ్నిలో నుండి బంగారు దూడ తయారు చేశాడు ఇగో ఇజ్రాయేలుని ఐగిప్తు నుండి బానిసత్వం నుండి తీసుకొచ్చిన దేవుడు ఇక్కడా అని ఆ దూడకి వాళ్ళు నమస్కారం చేయటం ప్రారంభిస్తున్నారు హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా వాళ్ళు ఐగిప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు వారు ఎన్ని రకాలుగా మొరపెట్టారు ఐగిప్తు ప్రజలు ఆరాధిస్తున్నటువంటి దేవుళ్ళని దేవతలని కూడా ఆరాధించి ఉండొచ్చు భూలోక సంబంధమైన దేవతలను కూడా ఆరాధించి ఉండొచ్చు ఎవ్వరు వారి మొరను ఆలకించి సహాయపడలేదు కానీ నిర్ నిర్గమ కాండము రెండవ అధ్యయం చివరి రెండు వచనాల్లో లేఖనం సెలవిస్తున్నది వారి మొర దేవుని సింహాసనం యొక్కకు వెళ్ళి ఉన్నదని లేఖనం సెలవిస్తుంది ఒకసారి చదువుదాం అది నిర్గమ కాండము రెండవ అధ్యయం చివరి రెండు వచనాలు బుక్ ఆఫ్ ఎక్సడస్ చాప్టర్ టూ లాస్ట్ టూ వర్సెస్ కాగా దేవుడు గట్టిగా కాగా దేవుడు కాగా దేవుడు వారి మూలుగును వారి మూలుగును విని విని అబ్రహాము అబ్రహాము ఇసాకు ఇసాకు యాకోబులతో యాకోబులతో తాను చేసిన తాను చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకొనేను నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసుకొనేను దేవుడు ఇజ్రాయేలులను చూచెను దేవుడు ఇజ్రాయేలులను చూచెను దేవుడు వారి ఎందు లక్ష్యం ఉంచెను వారి ఎందు దేవుడు లక్ష్యం ఉంచెను చూసిన వారి యొక్క మూలుగులు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ఉన్నాయి వెళ్ళినప్పుడు అబ్రహాము ఇసాకు యాకోబులను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు దేవుడు ఎందుకంటే దేవుడు అబ్రాహ్మతో వాగ్దానం చేశాడు నీ సంతతిని నేను పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశానికి తీసుకొస్తా అని జ్ఞాపకం చేసుకొని మోసేను పంపిస్తున్నాడు మోసేను పంపించి వారి కన్నుల ఎదుట పది అద్భుత కార్యాలు చేస్తున్నాడు రెండు ఒక్క దెబ్బకి రెండు పిట్టలని లేఖనం సెలవిస్తుంది వన్ షాట్ టూ బర్డ్స్ మతై స్వార్త ఆరో అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఒక్క దెబ్బకి రెండు పిట్టాలని ఏంటిది అని అంటే ఐగిప్తులో ఆరాధిస్తున్నటువంటి దేవుడు దేవతలని వాళ్ళని ఏమి లేని వారుగా దేవుడు చూపించాడు ఇంకొక వైపు ఆయన ఎంత శక్తివంతుడై ఉన్నారు అనేది చూపించాడు హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా చూపించటమే కాదు వారిని ఐగిప్తు దేశ ప్రజలు బలవంతముగా వెళ్ళగొట్టారు రాజుతో సహా మీరు వెళ్ళిపోండి అని వారికి కానుకలు ఇచ్చి కానుకలు అంటే చిన్న చిన్న కానుకలు కాదు బంగారము వెండి వజ్రాలు వైడూర్యాలు విలువైనటువంటి ఇచ్చి తరిమి పంపించేశారు హలే లూయా అంటే వారి కన్నుల ఎదుట దేవుడు ఆయన ఏమై ఉన్నారు వారిని ఎంతగా వారిపై శ్రద్ధ చూపిస్తున్నాడు ఎంత ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు అనేది ఆయన దక్షిణాస్తంతో వారిని విడిపించి చూపించున్నారు కానీ అదే ప్రజలు అరణ్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ దేవుణ్ణి మర్చిపోయినారు ఆ దేవుణ్ణి మర్చిపోయి వారు ఇప్పుడు శరీరానుసారంగా వారు విలువ పెట్టి బయటికి తీసుకురాబడ్డారనే విషయాన్ని మర్చిపోయినారు హలే లూయా హలే లూయా వాళ్ళు అది మర్చిపోయి దేవుణ్ణి లోకానుసారమైన శరీరానుసారమైన లోక సిద్ధాంతముతో 
మహిమపరచటం ప్రారంభించారు అది కూడా ఎవరిని ఒక దూడని ఒక దూడని ఆరాధించి పాటలు పాడి చేతులు కోసుకొని రక్తం కూడా గార్చటం ప్రారంభించినారు దేవునికి అది నచ్చలేదు చూడండి ఈరోజు నువ్వు నేను అలా చేయటానికి వీల్లేదు ఎందుకు అని అంటే నీ కొరకు నా కొరకు తండ్రి అయిన దేవుడు తన ప్రియ కుమారుడైన అద్వితీయ ఒకే ఒక కుమారుడిని సిలువలో చనిపోవటకు అప్పగించి ఉన్నాడు నువ్వు నేను కూడా మొరపెట్టి ప్రార్థిస్తుండవచ్చు ఇజ్రాయిల్ వలె దేవుడు ఆ మొరను ఆలకించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసిన ఆ బలియాగములో నిన్ను నన్ను చూసి ఈరోజు పట్టుకొని ఉన్నాడు పట్టుకొని మనల్ని కూడా వాళ్ళని ఎందుకు నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో వాళ్ళని దిప్పాడు కానీ వారు సీనాయి కొండ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నలభై సంవత్సరాలు కాలేదు చూడండి వారు వాగ్దాన దేశంలో అడుగు పెట్టడానికి నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది కానీ సీనాయి కొండ దగ్గరికి వెళ్ళిన సమయానికి వారికి నలభై సంవత్సరాలు పట్టలేదు ఈ కొంతకాలంలోనే వారు దేవుణ్ణి మర్చిపోయినారు దేవుణ్ణి మర్చిపోయి ఉన్నారు హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా కానీ ఈరోజు నీవు నేను అలా మర్చిపోవడానికి లేదు ఎందుకు అని అంటే నీవు నేను ఏ దేహమునైతే ధరించి ఉన్నామో అదే దేహములో తన ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుని తండ్రి దేవుడు ఈ లోకానికి పంపించినాడు తల్లి ఒక స్త్రీ గర్భము ద్వారా ఈ లోకానికి పంపించినాడు ఆయన నీ వలె నా వలె ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ భూమి పైన బ్రతికి చూపించాడు పరిశుద్ధుడిగా జీవించాడు నీతిమంతుడిగా జీవించాడు ఆయన ఆయనలో ఏ దోషం లేకుండా నిందారహితుడుగా ఎవరు వేలెత్తి చూపించకుండా ఆయన శుద్ధుడుగా బ్రతికి ఉన్నాడు ప్రేమాస్వరూపిగా ఆయన ఈ లోకంలో జీవించి ఉన్నాడు ఆయన నీకు నాకు ఒక మాదిరి ఈ భూలోకంలో చూపించి వెళ్ళి ఉన్నాడు నీవు నేను కూడా అలా జీవించగలము అని ఒక మాదిరి చూపించాడు అలా ఎలా జీవించగలము అని అంటే తండ్రి యొద్ద నుండి పంపబడినటువంటి ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మను మనం కలిగి ఉండుట ద్వారా జీవించగలమని మనకి ఒక మార్గదర్శకమైన మార్గాన్ని చూపించి ఉన్నారు ఆయన హలెలూయ 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 కాబట్టి ఈ యొక్క శరీరంలో మన అందుకొరకే మీ శరీరము దేవుడిని ఆత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా అని లేఖనం ప్రశ్నిస్తుంది మనల్ని దేవుడు ప్రశ్నిస్తున్నది దేవుని యొక్క లేఖనం మనల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నది మనం ఎంతగా ఈ దేవుని ఆత్మకు మన శరీరాన్ని లోబరుస్తూ ఉంటామో దేవుని ఆత్మ మాటకు ఆయన మాట్లాడినటువంటి లేఖనానికి మనల్ని మనం అప్పగించుకుంటూ ఉంటామో లోబడుతూ ఉంటామో అంతగా మనం ఈ యొక్క దేహముతో దేవుణ్ణి మయపరచగలం దేవునితో మయమపరచటం అంటే కొంతమంది ఈ భూలోకానుసారంగా చూస్తే కొంతమంది డ్యాన్స్ చేసి ఇది చేస్తారు కొంతమంది ఆటల పోటీల ద్వారా చేస్తారు కొంతమంది ఒంటి నిండా ఆ అన్ని బొమ్మలు పచ్చబొట్లు పొడిపించుకొని మయపరుచుట అట్లా కాదు ఆ పద్ధతులు కాదు నువ్వు నువ్వు నేను దేహముతో ఎలా మయపరచగలమనంటే ఈ దేహముని పరిశుద్ధంగా కాపాడుకొనుట ద్వారా ఈ దేహంలో మనం నీతి మంతులుగా బ్రతుకుట ద్వారా ఈ దేహములో దేవుని ఆత్మను కలిగి మనము ప్రేమ ప్రేమతో జీవించుట ద్వారా మన ప్రతి క్రియలో దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎలా అయితే జీవించినారో అదే మార్గములో మన ప్రతి క్రియలో మనం జీవించుట ద్వారా హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా అలా మన మనం తీర్చిదిద్దుబడుట కొరకే తండ్రి దేవుడి లేఖనంలో ఈ భాగం మాట్లాడుతున్నాడు అందుకొరకే యేసు ప్రభు శరీరధారిగా వచ్చి అన్ని రకాల బాధలు వేదనలు శ్రమలు నిందలు అవమానాలు ఈ శరీరములో నువ్వు నేను ఏదైతే అనుభవిస్తున్నానో నువ్వు అనుకుంటున్నావో అవన్నీ ఆయన అనుభవించాడు కానీ ఎక్కడ కూడా ఆయన ఆ దేహముతో తండ్రి దేవుని మయపరచకుండా ఉండలేదు ఆయన ఆయన మయపరుస్తూనే వచ్చి ఉన్నాడు నీవు నేను కూడా అలా చేయబడినట్లుగా అలా మనం బ్రతుకున్నట్లుగా ఆ బ్రతుకులో మనం జీవించినట్లుగా ఆయనతో ఐక్యమై నడుచున్నట్లుగా ఆయన దేహము చీల్చబడి ఉన్నది ఆయన శరీరం పైన కొరణా దెబ్బలతో శరీరము మాంసం ముద్దల ముద్దలుగా 
వేలాడుతూ వచ్చినది నా ప్రియమైన సోదరి సోదర ఆయన ప్రతి అణు అణువు గాయముల ద్వారా ఆ దెబ్బల ద్వారా చిందింపబడిన మాంస ముద్దలు వేలాడుట ద్వారా నిన్ను నన్ను కొనుక్కొని ఉన్నాడు హలేలుయా హలేలుయా అందుకే పరిశుద్ధ లేఖనం సెలవిస్తుంది మీ దేహముతో దేవుని మహింపరచుడి అని ఆయన గురించి ఒక మాట రాయబడ్డది పరిశుద్ధ లేఖనంలో మనం చూద్దాం కీర్తన అరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిదవ వచనం చాలా ఉన్నాయి అంతా ఆయన గురించే ఉంటుంది కానీ ఒక కొన్ని మాటలు చూద్దాం మనం ఈరోజు కీర్తన అరవై ఎనిమిదవ కీర్తన పద్దెనిమిదవ వచనం చదువుదాం నీవు అహరోనమైతివి పట్టబడిన వారిని చెరపట్టుకొని పోతివి మనుషుల చేత నీవు కానుకలు తీసుకొని ఉన్నావు యహోవాను దేవుడు అక్కడ నివసించినట్లు విశ్వాసఘాతకుల చేత సైతము నీవు కానుకలు తీసుకొని ఉన్నావు ఇంగ్లీష్లో చదువుతారు ఎవరైనా can somebody read for me in english psalm 68:18 thou has ascended on high thou has ascended on high thou has left captivity thou has let captivity let captive let captivity captive thou has received gifts of for man uh, thou have received gifts for men ye for the rebellious also even for rebellious also that the lord god that the lord god might dwell among them will dwell a might dwell among them might dwell among them might dwell among them alage if we see lo 4 8th vachanam kuda avudam if we see lo 4 8th wherefore he said ah. when he ascended upon high when he ascended upon high he let captivity captive he let captivity captive and gave gifts unto men and gave gifts gifts unto men telugu lo daugutara andu cheta aina aharonam ainappudu cheranu cheraga pattukoni poi manushulaku ఈవులను అనుగ్రహించనని చెప్పబడి ఉన్నది చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెరలో ఉన్న వారిని చెర పట్టుకొని పోయి ఉన్నాడు నువ్వు నేను మానవులందరము పాపం అనే చెరలో శాపం అనే చెరలో బంధకం అనే చెరలో రోగాలు వ్యాధులు జబ్బులు రుగ్మతలు ఈ అనే చెరలో ఉండగా మానసికమైనవి శారీరకమైనవి ఆత్మీయమైనవి ఆ చెరలో ఉండగా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే చెరలో ఉన్న వారిని అట్లనే పట్టుకొని ఆయన శిలువ మరణ సమాధి పునరుత్నము ద్వారా ఆయన ఇంకొక చెరలోకి తీసుకుపోయాడు అది స్వాతంత్రపు చెరలోనికి తీసుకొచ్చినాడు హలేలుయ్యా 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 అది తీసుకొని వచ్చుటయే కాకుండా ఇక్కడ లేఖనం చెప్తుంది మనుషుల కొరకు ఆయన ఈవులను ఈ బ్రాడ్ గిఫ్ట్ ఫర్ మెన్ ఈవెన్ టు దోస్ రెబేలియన్ పీపుల్ ఆయనకి ఎదురు తిరిగిన ప్రజలకే కా మా మామూలుగా సహజంగా ప్రజలందరికే కాదు ఆయనకి ఎదురు తిరిగినటువంటి వారికి కూడా కానుకలు ఇచ్చి ఉన్నాడు హలే లూయా ఎందుకు అని అంటే తండ్రి దేవుడు వారి మధ్యలో నివసించినట్లుగా అని పరిశుద్ధ లేఖనం సెలవిస్తున్నారు చూడండి దేవుడు ఎంతగా మనం చాలాసార్లు క్రైస్తవులుగా చాలామంది అంటుంటారు నేను కూడా నా ప్రారంభం దిన వీఆర్ వెరీ వీక్ ఇన్ ఫ్లెష్ బ్రదర్ దిస్ ఫ్లెష్ డిజైర్ సో మెనీ థింగ్స్ బ్రదర్ అది ఇది అని అంటున్నాం నీవు నీ కొరకు యేసు ప్రభు శరీరంలో ఏం చేస్తున్నాడో నువ్వు లేఖనంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా ప్రత్యక్షతను పొందుకున్నావు అంటే మనం ఆ మాట మాట్లాడడం ఆ మాట మాట్లాడానంటే there is somewhere dissatisfaction there is somewhere vacuum in my deep down in my soul in my heart and in my inner man na antaranga purushinilo na pranamulo lopala ekkado inka kaalisthalam unnadi adi devuniki appaginchanatundi 
అక్కడికి దేవుణ్ణి రానియకుండా నేను అడ్డుకుంటున్నటువంటిది అందుకే నేను ఈ మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాను నేను అందుకే ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అందుకే ఈ విధంగా జీవించటం ప్రారంభిస్తుంటారు అందుకే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు కూడా మోసే నేను చూసి మోసే ఆహారం దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా దేవుడెక్కడా ఐగిప్తి నుంచి తీసుకొచ్చిన దేవుడెక్కడా వాళ్ళకి తెలియదు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో ఆ కొండను ముడితేనే చచ్చిపోతానని అన్నాడు అవునా చచ్చిపోతానని అంటే నలభై రోజులు నలభై పగళ్ళు ఆయన కొండ మీద ఉన్నాడు కొండ మీద దేవుడు దిగి వచ్చినప్పుడు అదంతా దట్టముగా చీకటి కమ్ముకున్నది అదంతా కాలిపోయింది ఇక్కడి నుంచి పైకి చూస్తే వాళ్ళకి కనబడుతుంది అదంతా అయినా కూడా చూడండి ఎట్లా అడుగుతున్నారు అయినా కూడా వారు ఎలా అడగగలుగుతున్నారో చూడండి అని అంటే వారు దేహంలో విమోచింపబడలేదప్పుడు వారిలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నివాసముగా అనుగ్రహింపబడలేదు కానీ ఈరోజు నీ శరీరంలో నా శరీరంలో తండ్రి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు ఒక విశ్వాసికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అనుగ్రహించి ఉన్నాడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నివసించి నీలో నాలో ఉంటూ ఆయన మన శారీరక క్రియలను చంపుతూ మనల్ని క్రీస్తులో రూపాంతరపరుస్తూ ఉన్నాడు హలే లూయా హలే లూయా ఇక్కడ ఇదే చెప్తున్నాడు చెరను చెరగా పట్టుకొని పోయి ఉన్నాడు చెరను చెరగా పట్టుకొని పోయి మనుషులకు ఈవులను అనుగ్రహించానని చెప్పబడి ఉన్నది లేఖనం చెప్తున్నది హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా ఆయన చేసింది ఏది కూడా జస్ట్ నాట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ నో 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 ఆయన మాటలతో కాదు కేవలం ఆయన చెప్పింది ఎవ్రీ థింగ్ జీజస్ ఫుల్ఫిల్డ్ విత్ ఈజ్ లైఫ్ ప్రాక్టికల్ ఇన్ ఈస్ ఫ్లెష్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఈస్ సోల్ ఇన్ ఈస్ స్పిరిట్ అండ్ ఇన్ ఈస్ ఫ్లెష్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు సమస్యము పరిశుద్ధ లేఖనములో రాయబడినటువంటివన్నీ కూడా ఆయన యొక్క ఆత్మలో ప్రాణములో దేహములో అది కార్యరూపము దాల్చి దాల్ చేసి ఉన్నాడు అది కార్యరూపములో చేసి నిన్ను నన్ను విమోచించి ఉన్నాడు అందుకొరకే పరిశుద్ధ లేఖనం చెప్తుంది నువ్వు వెలనిచ్చి కొనబడి ఉన్నావు అని హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా వెలనిచ్చి కొనబడటం అంటే ఏంటిది మీకు ఏదన్నా వస్తువు కావాలా ఏం చేస్తారు షాప్కు పోయినరు ఏం చేస్తారు నాకు ఈ వస్తువు నచ్చిందయ్యా అంటే అవునా తీసుకో అంటాడా దాని రేడు చెప్తాడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నిన్ను చూస్తాడు నువ్వు తీసుకోగలుగుతా అని ఆపికే బస్ మీద అయ్యి అంటారు నువ్వు తీసుకోలేవులే ఇంత డబ్బులు పెట్టి అని అంటారు ఏ నువ్వు చెప్పవయ్యా రేట్ ఎంత కావాలో చెప్పి ఎంత చెప్పాను అంట వాళ్ళు చెప్తారు చాలా ఎక్కువ చెప్తాను నీ ముందే చెప్పినా కదా అంటాడు రైట్ ఆ ఖరీదు ఇవ్వకుండా వస్తువు నీకు నాకు ఇస్తారా వాళ్ళు చెప్పండి ఇట్ల ఇట్లా చెప్పొద్దు నాకు ఇయ్యరు కదా ఇయ్యరు కదా మరి ఇప్పుడు నువ్వు నేను నీ కొరకు నీ కొరకు చెల్లింపబడిన విల ఏంటిది వాట్ ఈస్ ద ప్రైజ్ ఫర్ యూ విచ్ వాస్ పెయిడ్ వాట్ ఈస్ దట్ ప్రైజ్ బ్లడ్ ఆఫ్ జీజస్ ఓన్లీ బ్లడ్ ఆఫ్ జీజస్ కేవలం యేసు ప్రభు రక్తం ఒక్కటేనా ఈజ్ ఎంటైర్ లైఫ్ ఆయన జీవితం అంతా నీ కొరకు విలువ పెట్టి కొన్నాడు ఆయన ఈజ్ ఎంటైర్ లైఫ్ ఆయన పరలోకంలో దేవుడై ఉండి అదంతా విడిచిపెట్టి నరరూపిగా వచ్చి ఉన్నాడు ఫిలిపీలు రెండో అధ్యాయంలో చెప్తుంది ఆయన దేవునిగా ఈ భూలోకంలో అప్పుడు సర్వాధికారం కలిగి బ్రతకగలుగుతాడు కానీ అలా బ్రతకలేదు ఆయన తన్ను తాను దగ్గించుకొని రిక్తునిగా మారి సిల్వ మరణం వరకు అని పరిశుద్ధ లేఖనం చెప్తుంది ఈవెన్ డెత్ డెత్ ఆన్ ద క్రాస్ ఈ హంబుల్ డిమ్సెల్ ఈ హస్ టేక్ ఎన్ ఎ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎ సర్వెంట్ నాట్ ఎ మాస్టర్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ జీసస్ క్రైస్ట్ హెస్ హంబుల్ డిమ్సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఫర్ యూ నీ విలువ అది లోకం మొత్తం ఒక పక్కుండి ప్రపంచం మొత్తం ఒక పక్కుండి భూమి మొత్తం ఒక పక్కుండి త్రాసులు ఒక పక్కన పెట్టి నిన్ను పెట్టిన నువ్వు తూ నువ్వు దూగలేవు కానీ జీసస్ క్రైస్ట్ కూర్చున్నాడు కాబట్టి నువ్వు నేను తూగినాం హలే లూయా హలే లూయా 
సో మచ్ వాల్యూ యూ హ్యావ్ అంత విలువైన వ్యక్తివి నువ్వు అంతటి విలువైన వ్యక్తివి సర్వసృష్టికర్త అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు సర్వమును సృష్టించినటువంటి ఆయన ఆయన ద్వారా ఆయన కొరకు ఆయన మూలంగా సర్వము చేయబడి సృష్టింపబడినటువంటి ఆయనయే నీ విలువ రండి కొలెసీ లేక రాసిన లేక కొలెసీలకు రాసిన లేక ఒకటవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన చదువుదాం ఆయన ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి సర్వ సృష్టికి సర్వ సృష్టికి ఆది సంబుతుడై ఉన్నాడు ఆది సంబూతు సంబూతుడై ఉన్నాడు ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ లో చదువుతారా హూ ఇస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఇన్విజిబుల్ గాడ్ ఆ ద ఫస్ట్ బోర్న్ ఆఫ్ एवरी క్రియేచర్ ఆ ఫర్ బై హిమ్ వర్ ఆల్ థింగ్స్ క్రియేటెడ్ ఫర్ బై హిమ్ ఆల్ థింగ్స్ వర్ క్రియేటెడ్ and that are in heaven ah that are in heaven and that are in earth that are in earth visible and invisible visible and invisible whether they be thrones whether there be thrones or dominions or dominions or principalities or principalities or powers or powers all things created ah or all things were created all things were created by him by him and for him and for him hallelujah padaro vachanam daruthundi telugu lo elayanaga aakasham undunnaviyu bhoomi meedu unnaviyu drushyamaina vi gaani adrushyamaina vi gaani avi simhasanamulainanu prabhutvamulainanu pradhanulainanu adhikarulainanu sarvamunu ayana yandu srujimpabadenu sarvamunu ఆయన ద్వారాను ఆయనను బట్టి సృజింపబడేను హలే లూయా హలే లూయా ఇది యేసు ప్రభుని గురించి చెప్పబడ్డది ఆయన సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు ఈజ్ అ కో క్రియేటర్ విత్ ద ఫాదర్ ఈజ్ అ క్రియేటర్ ఈ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హెవెన్ అర్త్ under the earth visible invisible paralokamu aakashamu bhoomi neelallo unna vi gaani kanapade vi gaani kanapadani vi gaani adhikaramulu gaani simhasanamulu gaani prabhutvamulu gaani sarvamu aina aina dwara aina moolamuga aina koraku srujimpabadenu ani parishuddha lekhanam cheptundi aina ni viluvayunadu ardham aitunda are you understanding ardham aitunda andi bangaram kavalante enni dabbulu kavalamma bangaram oka tolamu analante 60000 daalu ha 65000 ah okay 70000 po oka lakshya rupayalu esko iga ayanni enduku grace eskudam lakshya rupayalu after lo oka lakshya rupayalu vedthe ostundi బంగారం ఒక తులం బంగారం వస్తుంది కానీ ఈ లోకం అంతా నీ కొరకు అప్పగింపబడిన నీ ముందు అది నువ్వు అంతకంటే ఎక్కువ ఖరీదున్నావు అది ఏంటి ఆ ఖరీదు అంటే ఈ సర్వమును సృజించినటువంటి ఆయన నీ విలువ అయ్యున్నాడు యు ఆర్ సో ప్రేషియస్ టు గాడ్ మీరు దేవునికి ఎంతో అమూల్యమైన వారై ఉన్నారు ఎంతో అమూల్యమైన వారై ఉన్నారు దట్స్ వై యు షుడ్ నో హూ ఈజ్ యువర్ గాడ్ అందుకే నీ దేవుడు ఎవరు ఏమై ఉన్నారో నీకు ఏమై ఉన్నారో ఎవరై ఉన్నారో అది నువ్వు తెలుసుకోవాలా యు ఆర్ వెరీ వెరీ ప్రేషియస్ టు గాడ్ come on tell to yourself i am very precious to god cheppukondi gettiga cheppala nin devuniki amulyamaina vyakti nanu cheppala meer gettiga cheppala yes come on tell to yourself i am very precious to god tell to your situation i am very precious to god i am very precious to god meekunna paristhitito cheppandi 
మీరు ఎదుర్కొంటున్న స్థితిగతులతో చెప్పండి ఐ ఆమ్ వెరీ ప్రేషియస్ టు గాడ్ నేను దేవునికి చాలా అమూల్యమైన వ్యక్తిని అని చెప్పండి నేను చాలా అమూల్యమైన వ్యక్తిని నా నో మన 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 అన మన మన నో సిగ్గుపడేందుకు యు హ్యావ్ టు నో వెన్ యూ నో యూ విల్ కన్ఫెస్ వెన్ యూ కన్ఫెస్ యూ విల్ సీ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ జస్ట్ బిలీవ్ చేస్తే నీతి కలుగుతుంది ఒప్పుకుంటే రక్షింపబడతావు అన్నారు నువ్వు పలికితే ఆ పవర్ చూస్తాం వాట్ గాడ్ ద ఫాదర్ అబ్బా ఫాదర్ హ్యాస్ డన్ ఇన్ క్రైస్ జీజస్ when you believe in your heart when you confess it you will see the power abba tanri yesu christu dwara edaithe chesinado adi nu urdayamlo nammutaye gaadu vishwasinchutaye gaadu notito prakatinchutho valana adi shakti vachi nu rakshipabadatho nikunna samasyallo nunchi vimochipabadatho nu aa samasyallo nunchi hallelujah 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 you are very very precious to god devuniki meeru chaala amulyamaina precious-amaina atuvanti vaara ayyunaru viluvaina atuvanti vaara ayyunaru andukorake aina thana kumarunni pampinchunadu sare oka vastu kavalante double ichu konukuntam manam avuna ippudu ninnu devudu em ichu konukunnadu జీజస్ ఇచ్చి కొనుక్కుని ఉట్టి గాల్లో చెప్పొద్దు నాకు ఏమి ఇచ్చి కొనుక్కున్నాడు ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఈస్ ఎ ప్రైస్ ట్యాగ్ రైట్ మేబీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆర్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఆర్ టెన్ థౌజండ్ యూ గివ్ మనీ అండ్ యూ టేక్ ద ప్రోడక్ట్ రైట్ వస్తువు కొనుక్కుంటాం డబ్బులు ఐదు వేలు కానీ రెండు వేలు కానీ మూడు వేలు కానీ ఇచ్చి ఇస్తాం అది వస్తువు తెచ్చుకుంటాం మనం మరి తండ్రి దేవుడు నీ కొరకు ఏం విలువని ఏది ఇచ్చి నిన్ను కొనుక్కున్నాడు ఎవరికి ఇచ్చిండు ఆయన జీజస్ ఎవరి కోసం నీ కోసం వెళ్ళ చెల్లించిండు జీజస్ హ్యాస్ పేడ్ ద ప్రైస్ ఫర్ యూ రైట్ ఒప్పుకుంటారా 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 యు బిలీవ్ యు విల్ అగ్రీ విత్ మీ దట్ యు వేర్ బాట్ విత్ ఎ ప్రైస్ త్రూ జీజస్ క్రైస్ హూమ్ యూ హాస్ గివెన్ ద ప్రైస్ మీరు షాప్లో పోతారు షాప్లో పోతారు మోన్ ఐ థింక్ ఫర్ ఈస్టర్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ డన్ షాపింగ్ లేదు ఇప్పుడంతా స్కూల్స్ కొంతమంది సెంట్రల్స్ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయినాయి పిల్లలకి స్కూల్ యూనిఫామ్ కొనాలా బట్టలు బుక్స్ కొనాలా ఇవన్నీ కొనాలా అనగానే అమ్మయ్య వామ్మో అని భయం వేస్తుంది బట్టలు పోయి షాప్కు పోయినరు షాప్లో పోతే యజమానేమో కౌంటర్ మీద కూర్చుంటాడు వాళ్ళు వాళ్ళు షాప్లో బాయ్స్ ఆర్ గర్ల్స్ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర పోతావు నువ్వు బట్టలు చూపిస్తారు చూసినావు నీకు నచ్చింది డబ్బులు ఎవరికి ఇస్తావు బాయ్స్కి ఇస్తామా ఎవరికి ఇస్తాం యజమానికి ఇస్తాం యజమాని తీసుకున్నాడు మరి జీజస్ నీ కోసం వెళ్ళ చెల్లించిండు ఎవరికి ఇచ్చిండు ఆ విలువ తీసుకుపోయి ఎవరికి ఇచ్చిండు హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా ఎందుకు గాడ్ ద ఫాదర్కి ఇచ్చిండు వై యూ సే గాడ్ ద ఫాదర్ if i am with with the with god the father then why i need to why jesus has to pay the price huh? hallelujah yes no doubt god the father ki chunad enduku anante there are some more points but i will tell only this point enduku anante because of the commandments of god sin has life devuni aagnya moolam ga paapam paapaniki jeevam ochindi ee aagnya evaru ichinaru tandri devudu ichinadu aithe yesu christu prabhu aa raktanni tandri devun degar theesukopoyin andukorike yesu christu prabhu ee roju kuda parlokamlo tandri degara undi nee koraku naa koraku vigyapana chestunadu hallelujah నాయనా తండ్రి ఇదిగో నేను ఆరోగ్యం కోసం రక్తం చిందించిన ఇంకొక అవకాశం ఇంకొక రోజయ్యా ఇంకొక రోజయ్యా అని బ్రతిమిలు ఆడుతున్నాడు మీ వద్ద నుండి నేను వాగ్దానంతో తీసుకున్న ఆ పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చిన ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అతనిలో పనిచేస్తున్నారు వాడు ఎదురు తిరిగేవాడే కానీ కనికరించయ్యా అని ఆ రక్తముతో మొరపెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు హలే లూయా 
Hallelujah. He paid the price. You are bought with a price. That blood has life for your body. Mana Sharirani ki prana me kadundi. Raktam loni. Student, namokam zusunar. Book of Leviticus. Levi Kandam. Levi Kandam. Padi heda vadiyam. Padakundo vachinam zaudam. Book of Leviticus, chapter 17, verses 11. Raktamu dehamu na kupranamu. Raktamu dehamu na kupranamu. Minimitamu. Minimitamu. Price chittam cheyu natlu. Price chittamu cheyu natlu. Balpitamu mida. Balipitamu mada. Poyu takai. Poyu takai. Dani ni miki chitini. Dani ni miki chitini. Raktamu dani lo nunna. Raktamu dani lo nunna. Pranamu nu batti. Pranamu nu batti. Price chittam cheyu nu. Price chittamu cheyu nu. Kabati Milo, Yavadu Raktamu Tinakoda than you, Milo, Nivasinchu, Ye Paradeshi, you, Raktamu Tinakoda than you, Nin Israeli Lakagna Pinchitini. Chudani, E. Dehaniki, Prana Mekadunda, Raktam Lundi, Raktam Lundi, Andukoreke, Idi Pra Chitamuga Unduta Koreke, they would Raktani, Balipita me the proxy Samanad, Raktami the proxy Samanad, E. Mui Sharidaniki. Prana metlaite, yes, Raktam Lunado. He put a yesu Christu Prabhu, Demula Chindinchina twenty. I know Demuduara Chindinchina twenty, Raktamuduara. I know Punaru Taramaguta Duara. Our Raktamu Manalo. Ni Jiva Sharidaniki, Jivani Galisuna. Hallelujah. 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 He need Jiva Mina twenty, Raktamulo. I know Raktamu Chinabudo. He Sharidaniki, Jiva Mugaluta. We will have life in this body where we are carrying the Holy Spirit of God. Where we are the dwelling place of the Holy Spirit of God. Parishuddhatma Devani ki alayama yunna twenty. E shariram lo, Yesu Prabhuyaka raktamu jeevamuga marthu unar. Hallelujah. A jeevamuga marina pudu. Manalo, rogalu, jabbulu, vyadalu. Ivi manalo inch tisway barthu day. Tisway barthu day. Because... Our blood will be purified with the blood of Jesus Christ of Nazareth. Nazareth and Yesu Christ Suprabhyoka Raktamu Dwara, Manaraktamu, Parshuddha Parsabadutta Dwara, Manarak Manalo, A Raktamu Utpati, Che Badutta Dwara, Manalo Natpati, Avyadi, Rogamu, Jabbu, Rugmatali Venni Guda, Balahinatali Venni Guda, Tolagin Chivebartai. Hallelujah. 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 Inko Kamata Jepta Chudan. Inko Kamata Chudam. Parshudale Kaname in Yaptundo Chudam. Inko Kamata. Parshudale Kaname in Yaptundo Chudam. Ebril Krasileka. Padawa Dem. Irova Yokoto Chirundaudam. Nini Mata Chala Sali Japan. Ebril Book of Hebrews, Chapter Ten. Verses 21 onwards. Irvaya Koto Chiraman. Devuni Intipaina. Devuni Avokanimsham. Sorry. Pantomi the Ochinamanchi. Nineteenth verse onwards. Sahodar Lara. Sahodar Lara. Esu. Esu. Yesu. Manakoraku. Manakoraku. Pratishinchina Margamna. Pratistinchina Margamana Anaga Anaga Nutana Maina diu Nutana Maina diu Jiva Mugala diu Jiva Mugala diu I in a Shedi Ramuana I in a Shedi Ramu Dwara I in a Shedi Ramu Anu I in a Shedi Ramu Anu Teradwara Teradwara Air Persha Badina di Unaina Air Persha Badina di Unaina Margamana Margamana Anaga Anaga Rectum Valana Rectum Valana Parshuda Stalamunandu Parishuda Stalamunandu Pravesh in Chitaku, Pravesh in Chitaku, Manaku Dairium Kaliunadi, Manaku Dairium Kaliunadi, English Lazotara. Having therefore, brethren, ah. boldness to enter into the house, boldness to enter into the holiest, holiest by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, by a new and living way, by a, by a new and a living way, which he hath consecrated for us, which he has consecrated for us through the wheel, through. Through the veil. Through the veil. That is to say. That is to say. His flesh. His flesh. 
ఆయన శరీరం అనే తెర ద్వారా మనకు ఒక నూతనమైనదియు జీవము కలిగినదియు అయినటువంటి ఒక మార్గమును సిద్ధపరిచాడు ఆయన ఎందుకు రక్తము చేత పరిశుద్ధపరచబడి ఈ దేహముతో మనం పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళగలమని హలే లూయా హలే లూయా చూడండి పాత నిబంధన గ్రంథంలో కీర్తన నూరో కీర్తన చదివితే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ఒక్కొక్క మార్గం రాయబడి ఉన్నది అక్కడ కీర్తన నూరో కీర్తన చదివితే ఆయన గుమ్మం గేటు దగ్గర పోతే ఏం ఏం చేయాలా తర్వాత గేట్లోంచి లోపల పోయి ఆయన గుమ్మం దగ్గర పోతే ఏం చేయాలా తర్వాత లోపల పోయినప్పుడు ఏం చేయాలా పరిశుద్ధ స్థలంలో పోతే ఏం చేయాలా ఎట్లా స్థుతించాలి ఎట్లా కృతజ్ఞతలు కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ అవసరం లేదు మనకి అవన్నీ అవసరం లేకుండా నిత్యము ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములో అంటే ఆయన మనలో నివసించున్నట్లుగా ఆయన శరీరం అనే తెర ద్వారా మనకు ఒక నూతనమైనది జీవము కలిగినటువంటి మార్గాన్ని సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు అందుకొరకే నువ్వు ఎక్కడ ఉండి ఆయన ఆయనను పిలిచినా నీకు జవాబిచ్చే దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన హలే లూయా హలే లూయా మేబీ ఏ పర్సన్ హూమ్ యూ విల్ యు ఆర్ లవింగ్ ఏ వెరీ డియర్లీ ఇఫ్ యూ కాల్ నౌ మేబీ దే కెనాట్ హియర్ యూ బికాస్ దే మెస్ బీ ఇన్ యువర్ హౌస్ సమ్వేర్ ఇన్ ద అదర్ విలేజెస్ ఆర్ సమ్వేర్ ఇన్ అదర్ సిటీ ఆర్ సమ్ కంట్రీ బట్ జీజస్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దాట్ నువ్వు ప్రేమించేటటువంటి ప్రియమైన వారు నువ్వు ఇప్పుడు వారిని పేరు పెట్టి ఎలుగెత్తి పిలిచినా పలకలేకపోవచ్చు నీకు ఎందుకు అంటే వారు మీ ఇంట్లో ఉండొచ్చు లేదా బయటికి ఏదైనా పని మీద పోయి ఉండొచ్చు లేదా వేరే ఊర్లో ఉండొచ్చు హాస్టల్లో ఉండొచ్చు లేదా విదేశాల్లో ఉండి ఉండొచ్చు కానీ ఏ సూప్రభు అలా కాదు నువ్వు పిలిచినప్పుడల్లా ఆయన పలికే దేవుడు అయి ఉన్నాడు హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా జీజస్ యేసు క్రీ సుప్రభు మన ఆయన శరీరం అనే తెర ద్వారా మనకి యొక్క మార్గాన్ని సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు ఇంకా కిందికి చదవండి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచ్చిన కిందికి చదవండి ఏం చెప్తుందో చూద్దాం అండ్ హ్యావింగ్ అన్ హై ప్రీస్ట్ ఓవర్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ లెట్ అస్ డ్రా నియర్ విత్ ట్రూ హార్ట్ లెట్ అస్ డ్రా నియర్ విత్ ట్రూ హార్ట్ ఇన్ ఫుల్ అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ ఫుల్ అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్ హ్యావింగ్ హార్ట్స్ హ్యావింగ్ our hearts sprinkled from an way evil sprinkled from an evil conscience ah uh, from a evil conscience and evil our bodies ah uh, wash with pure water and our body washed with pure word in telugu lo chaduthara pure water pure water can you read in telugu telugu lo chaduthara hebrew lo 10th adhyayam 20th vachanam nindaka 19 20 chadu 20 kata 22 chadavandi మనస్సాక్షికి కల్మషము తోచకుండా ఉండునట్లు ప్రోక్షింపబడిన హృదయమును గలవారమును నిర్మలమైన ఉదకముతో తాన స్నానము చేసిన శరీరముల గలవారమై ఉండి విశ్వాస విషయములో సంపూర్ణ నిశ్చయత కలిగి యథార్థమైన హృదయముతో మనము దేవుని సన్నిధానమునకు చేరుదాం ఇక్కడ యథార్థమైన హృదయం ఉంది బట్ విత్ ట్రూ హార్ట్ సత్య హృదయముతో యథార్థతతో ఈ ఈ మనము నిశ్చయత అంటే సంపూర్ణమైన విశ్వాసము విశ్వాసమందు నిశ్చయత కలిగి ఉండాలా యూ షుడ్ బిలీవ్ నాట్ యువర్ సిచ్యువేషన్ నీ పరిస్థితి దానికి భిన్నంగా ఉండొచ్చు నీ పరిస్థితి దానికి భిన్నంగా ఉండొచ్చు దేవుడు నీకు వాగ్దానం చేసి ఉండొచ్చు నీ జీవిత కాలం నీకు ఏ రోగం నిన్ను సమీపించదని కీర్తన తొంభై ఒకటిలో ఉంది వెయ్యి మంది నీ పక్కన పడినా పదివేల మంది నీ కుడి ప్రక్కన పడినా నీకు ఏ అపాయం కలగదని ఆ వాగ్దానం ఇచ్చి ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు పరిస్థితి చూస్తే దానికి భిన్నంగా ఉంది కానీ దేవుడు నీతో మాట్లాడి ఉండొచ్చు సేవకుల ద్వారా మాట్లాడి ఉండొచ్చు లేదా నువ్వు వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఆ లేఖనం ఆ వాక్యము నీ హృదయాన్ని తట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణితో మాట్లాడి ఉండొచ్చు కానీ పరిస్థితి వేరుగా ఉంది నీ పరిస్థితి వేరుగా ఉంది అందరు నీకు విరోధంగా లేచి ఉండొచ్చు నీ కుటుంబ సభ్యులతో సహా నీ యొక్క బంధుమిత్రులతో సహా అప్పటి వరకు నీ ముందు నోరు తెరిగినట్టు తెరవనటువంటి వాళ్ళు కూడా నోరు తెరుస్తూ యోబుకు జరిగినట్టు యోబుకు కూడా అదే జరిగింది ఆయన ముందు చెప్పులు కూడా వేసుకొని నిలబడరు కానీ 
అటువంటి వారు వచ్చి యోగుని నిందించటం ప్రారంభించారు యోగుని నిందించటం ప్రారంభించాడు కానీ ఆయన దేవుని మీద విశ్వాసం కోల్పోలేదు నిశ్చయత కలిగి ఉన్నాడు అంటే దేవుడు నాకు మంచి చేసినప్పుడే దేవుడా నాకు ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చిన ఆయన దేవుడు కాదా నాకు నాకు ఆయన దేవుడే దేవుడే నాకు ఇచ్చాడు దేవుడే తీసుకున్నాడు అని దేవుడిని స్థుతించటం ప్రారంభించున్నాడు అంటే ఆయన విశ్వాస సంపూర్ణ విశ్వాసంలో నిశ్చయత కలిగి ఉన్నాడు నీవు నేను కూడా ఆ నిశ్చయత కలిగి ఉన్నప్పుడే ఎటువంటి కల్మషము లేకుండా మనస్సాక్షి భద్రపరచబడుతుంది నిర్మలమైన వాక్యముతో వాక్యమైన నీటితో మన శరీరము కడగబడుతుంది హలే లూయా హలే లూయా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యోహాన స్వార్థ పదమూడో అధ్యాయంలో శిష్యుల పాలు పాదాలు గడుగుతూ ఉన్నాడు చివరి పాస్క భోజనమైన తర్వాత వాళ్ళతో ఆయన ఎట్లా పగించబడబోతుండు అదంతా చెప్పి ఆయన పాదాలు గడగటానికి వచ్చినాడు పేతురు దగ్గరకు వచ్చినాడు పాదాలు గడ ప్రభా నువ్వు నా పాదాలు గడగొద్దయ్యా అని అన్నాడు నేను కడగకపోతే నువ్వు నాతో భాగస్తుడవు కాదు అని అన్నాడు అట్లయితే నన్ను మొత్తం నెత్తి మించి కింది వరకు గడుగున ఆయన అన్నాడు జీసస్ అన్నాడు స్నానం చేసిన వానికి మొత్తం గడగాల్సిన అవసరం లేదు కాలు గడిగితే చాలని అన్నాడు ఎందుకన్నాడు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఇన్ దట్ బిహైండ్ దాంట్లో ఏంటిది అని అంటే రక్షింపబడిన వ్యక్తికి రక్షణ శాశ్వతము యు అండ్ యు అండ్ ఐ ఆర్ సేవ్డ్ ఫర్ ఎవర్ వెన్ యూ బిలీవ్డ్ క్రైస్ దట్ క్రైస్ డైడ్ ఫర్ యూ అండ్ గాడ్ రేజ్ హిమ్ ఫ్రమ్ డెత్ దట్ మీన్స్ యు ఆర్ సేవ్డ్ ఇప్పుడు ఆయన రక్షింపబడ్డాడు కానీ కాలు గడగాలన్నాడు కాలు గడగాల ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఆయన వాక్యము చేత కడగబడాల అందుకే యోహాను పదిహేనులో పదమూడులో ఈ మాట చెప్పిండు పదమూడు మూడు చదవ పదిహేను మూడు చదవండి యోహాను స్వార్త పదిహేను మూడు వచ్చిన చదవండి ఏం చెప్తున్నాడు చూద్దాం నేను మీతో చెప్పిన మాటలను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు హలేలుయా హలేలుయా చెప్పండి హలేలుయా హలేలుయా పదమూడో అధ్యాయంలో తొమ్మిదవ చిన్నంలో సిమోను పేతురు ప్రభువా నా పాదములు మాత్రమే గాక నా చేతులు నా తల కూడా కడుగుమని ఆయనతో చెప్పాను ఏ స్వతని చూచి స్నానము చేసిన వాడు పాదములు తప్ప మరేమీ కడుగొన కడుగుకొననక్కరలేదు అతడు కేవలము పవిత్రుడయ్యను మీరు పవిత్రులు కానీ మీలో అందరూ పవిత్రులు కారనేను చూడండి స్నానం చేసిన వాడు పవిత్రుడు అతనికి కాళ్ళు మాత్రమే కడగాలని అన్నాడు నువ్వు రక్షింపబడ్డావు ఏ సుప్రభుని నమ్ముకున్నావు ఆయన నీ కొరకు సిల్వలో మరణించాడు ఆయన మరణించి సమాధి చేయబడి తండ్రి మూడో నాడు లే లేవనెత్తి ఉన్నాడని నువ్వు నమ్మి ఉన్నావు దట్ ఈస్ హోలీనెస్ ఫర్ యూ అకార్డింగ్ టు ది స్క్రిప్చర్ అది నీకు పరిశుద్ధత కానీ నీ కాలు గడగాల కాలు గడగాలి అని అంటే మన యొక్క వ్యక్తిత్వం మార్చబడుట కొరకు దేవుని వాక్యం the word of god nirmalamaina oh sorry malli hebrilak rasin lekalo kodam 22 vachanam 21 22 vachana devuni inti paina manaku goppa yajakudu nadu ganukanu manasaakshiki kalmashamu tochakundunatlu prokshimpabadina hrudayamulu galavaramunu nirmalamaina udakamu tho sthanamu chesina శరీరము గలవారమునయుండి విశ్వాస విషయములో సంపూర్ణత సంపూర్ణ నిశ్చయత కలిగి యథార్థమైన హృదయముతో మనం దేవుని సన్నిధానమునకు చేరుదము చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు నిర్మలమైన ఉదకముతో స్నానము చేసిన శరీరములు గలవారమయుండి నిర్మలమైన నిర్మలమైన అంటే ప్యూర్ 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 ఉదకముతో స్నానము చేయబడిన వారమై శరీరములో స్నానము చేయబడిన వారమై నవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాస్ టు క్లెన్సెస్ ద స్క్రిప్చర్ హ్యాస్ టు క్లెన్సెస్ ఏ స్క్రిప్చర్ రాయబడిన స్క్రిప్చర్ కాదు నువ్వు రాసినప్పుడు ఇక్కడ రాయబడిన వాక్యము నీకు ప్రత్యక్షతగా వచ్చినప్పుడు when this word god holy spirit speaks to you as a revelation to you to that word will be cleansing you and me aa vakyamu ninnu nannu shuddhikarisu untadi adi ninnu nannu shuddhikarichu dwara 
నిర్మలమైన ఉదకముతో శరీరములో కడగబడిన వారిగా విశ్వాసములో సంపూర్ణ నిశ్చయత కలిగి బ్రతకగలుగుతాం అప్పుడే ఈ శరీరము విశ్వాస నిశ్చయత కలిగి ఉంటుంది నీ స్థితి ఏమై ఉన్నా హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా చూడండి పరిశుద్ధ లేఖనం చెప్తుంది అందుకొరకే యేసు ప్రభు అంటున్నాడు నీ దేహముతో దేవుని మాయపరచు మీరు మీ సొత్తు కారు భార్య భర్తలు అనుకుంటుండొచ్చు అరే వాక్యం చెప్తుంది ఏం ఆరోగ్యం మీద నీకు తెలియదా నీ శరీరం నీది కాదు నీ భార్యది నీ శరీరం నీది కాదు నీ భర్తది అని చెప్పిండు కదా నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావయ్యా నా శరీరం నా భార్యది నా శరీరం నా భర్తది అది తర్వాత ఫస్ట్ దేవుంది మొదట దేవుడు నిన్ను వెళ్ళనిచ్చి కొనుక్కొని ఉన్నాడు అందుకే దేవుడు జతపరిచిన దానిని నరుడు మనుష్యులు వేరుపరచరాదు అన్నాడు సాతాను భార్య భర్తల్ని విడదీయడు మనుషులే విడదీస్తారు మనుషుల మాటలు విన్నారా భార్య భర్తలు అయిపోయారు వాళ్ళ జీవితంలో సంతోషం ఉండదు సమాధానం ఉండదు ఆనందం ఉండదు ఎప్పుడు చూసిన కొట్లాటలు అనుకుంటాయి మనుషుల మాటలు వింటే సాతానికి అవసరం లేదు మనుషులే ఇడగొడతారు ఎందుకంటే వాక్యం చెప్తుంది మనుషులు విడదీయ రాదు అని అంటే మనుషులు విడదీస్తారా బాబు జాగ్రత్తగా ఉండండి భార్య భర్తలారా మూడో వ్యక్తిని రానియొద్దు ఏదున్నా మీరే మీ ఇంట్లో మీ పడక గదిలోనే కొట్టుకోండి తిట్టుకోండి చంపుకోండి ఏమన్నా చేసుకోండి మీరు బయటికి రావద్దు బయటికి రావద్దు హలే లూయ హలే లూయ హలే లూయ చెప్పండి నేను మీ గురించి చెప్తలేను మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు హలే లూయ హలే లూయ చూడండి ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది నిర్మలమైన ఉదకముతో స్నానము చేయబడినటువంటి వారి శరీరంలో దిస్ వర్డ్ హ్యాస్ టు క్లెన్స్ యూ అందుకే ఇక్కడ ఇది పదమూడవ వచనంలో పేతురుతో చెప్పి ఉన్నాడు పదిహేనవ వచనంలో మూడవ పదిహేనవ దే మూడవ వచనంలో ఏ సుప్రభాడు నేను మాట్లాడిన మాటలన మీరు పవిత్రులైతే అని అన్నాడు ద వర్డ్ విచ్ హ్యావ్ స్పోకెన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ హ్యాస్ క్లెన్స్డ్ యూ ఇంగ్లీష్లో ఏముంటుంది ఫిఫ్టీన్ త్రీ జాన్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ త్వరగా చదవాలా ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్లో యూఆర్ క్లీన్ త్రూ ద వర్డ్ now you are clean through the word which i have spoken unto you which i, which I have spoken unto you neenu meeto maatladina maata mimmalni pavithru pavitra parichi unnadi ante jesus has to speak to you ee written word lo holy spirit unnaru spirit of god unnaru aa spirit of god nito maatladali aa maata chetanu shuddhikari pavadutunu then this body becomes holy అన్రైక్యస్నెస్ అవినీతి ఈ శరీరంలో నివసించలేదు హలే లూయ హలే లూయ హలే లూయ హలే లూయ హలే లూయ అందుకే దేవుని లేఖనం చెప్తుంది నువ్వు ఒక్కటి నువ్వు నేను విశ్వాసిగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే నువ్వు నువ్వు నీ సొత్తు కాదు ఇది నా శరీరం నేను ఏమన్నా చేసుకోగలుగుతా ఏమైనా ధరించుకోగలుగుతా నో 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 విశ్వాసులకు అది లేదు చాలామంది చాలామందిని చూసిన నేను అబ్బాయిలే కానీ అమ్మాయిలే కానీ ఈవెన్ ఎల్డర్లీ ఉమెన్ మెచ్యూర్డ్ ఉమెన్ చాలామందిని చూసిన రకరకాల బట్టలు వేస్తారు ఏందంటే జాయిసి మేరే లేదా మరి ఆమె ప్రార్థన చేసినట్టు చేయవా అదొద్దు ఆమె వాక్యం చెప్తుంది కదా దేశ దేశాలు తిరిగి చెప్పవా అదొద్దు నాకొద్దు నా వల్ల కాదు నేను శరీరంలో ఉన్నా మరి ఆమె శరీరంలోనే ఉన్నది ఆమె నీకు ఈజీ ఇవి మనకి ఏంటంటే టక్కన ఏ దొరికితే సులభంగా నాకు ఇష్టమైనది దొరికితే అవి పట్టుకుంటా నేను అవి పట్టుకుంటా నేను ఆరోగ్యం బ్రదరు మోకాల మీద ఉండడు కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తా నేను కూడా కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తా ఈజీ అది డేవిడ్ బ్రదరేమో మోకాల మీద ఉండి బైబుల్ చదువుతాడు ఆయన ప్రార్థన కాదు మోకాల మీద గంటలు గంటలు ఉంటాడు ఆయన ఆయన ఉన్నట్టు నేను ఉండలేదు ఫస్ట్లో ట్రై చేసిన ఇప్పుడైతే నా వల్ల కాదు అన్న ఆయన ఉన్నంతసేపు నేను ఉండలేను మోకాల మీద ఉండి బైబుల్ చదువుతాడు ఆయన 
చాలా సీరియస్గా బైబుల్ చదవడమే కదా ప్రార్థన చేయటం కదా బైబుల్ కూడా చదువుతాడు ఆయన నేను అట్లా చేయలేను నేను అట్లా చేయలేను ఆయన చదివిన అంత గంటలు నేను చదవలేను కానీ నేను ఇంకొకరిని చూసి వాళ్ళు అట్లా చేస్తలేరు కదా వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తారు కాబట్టి నేను కూడా చేస్తా అనే సాకు చెప్పొద్దు మనం ఈ శరీరము ఎప్పుడు కూడా ఒక సాకుని ఈజీగా ఉన్న దాన్ని పట్టుకుంటాం మనం దేవుని సేవకుల్లో విశ్వాసుల్లో పక్కనలలో అది పట్టుకొని కూర్చుంటాం ఓ వాళ్ళు చేస్తలేరు ఆ నేను చేస్తేనే వచ్చిందా వాళ్ళు నీ కోసం చచ్చిపోలే జీసస్ నీ శరీరాన్ని వెలనిచ్చి కొనుక్కున్నాడు ఏంటి నా వెల అంటే ఆయన జీవితమే ఆయన రక్తమే కాదు ఆయన ప్రాణాన్ని ఆయన హృదయాన్ని గుమ్మరిచ్చిండు తండ్రి దగ్గర ఆయన అను అనువుని గుమ్మరిచ్చిండు ఆయనలో ఉన్న ప్రతి మాంసం ప్రతి చర్మం నీ కోసం వెలనిచ్చి కొన్నాడు ఆయన నిన్ను కొనుక్కొని ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు నువ్వు నా సొత్తు నీ సొత్తు కాదు నువ్వు నేను చెప్పినట్టు నువ్వు బ్రతకాల నాకు తెలుసు నువ్వు బ్రతకలేవని అందుకే నేను నీకు నిన్ను నా ఆత్మకు పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయముగా నిన్ను మార్చుకున్నా నేను ఆయన నిన్ను తీర్చిదిద్దుతాడు నువ్వు ఆయనకు లోబడు నువ్వేమన్నా చెప్పు ప్రభా నువ్వు అడిగింది తప్ప అన్నీ చేస్తా అంటాం వి ప్రే లైక్ దట్ లాడ్ వాట్ ఎవర్ యూ సే విల్ డూ బట్ ఎక్సెప్ట్ నువ్వు చెప్పింది తప్ప అన్నీ చేస్తా ప్రభా హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాలి వి హ్యావ్ టు థింక్ వి హ్యావ్ టు థింక్ ఆర్ వి గ్లోరిఫైయింగ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ ఫ్లెష్ ఇన్ అవర్ ఫ్లెష్ అంటే మన క్రియల ద్వారా త్రూ అవర్ డీడ్స్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ అవర్ యాక్షన్స్ అవర్ రెస్పాన్స్ ఇన్ అవర్ ఫ్లెష్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇస్ ఇట్ గ్లోరిఫైయింగ్ గాడ్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ బ్లాస్ఫీమింగ్ గాడ్ చూడండి రోమీలకు రాసిన లేక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన బుక్ ఆఫ్ రోమన్ చాప్టర్ టూ వర్సెస్ ట్వంటీ ఫోర్ షెల్ వి రీడ్ ఫర్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ బ్లాస్ ఫేమ్ ఈస్ బ్లాస్ ఫీమ్డ్ అమాంగ్ ద జెంటైల్స్ అమాంగ్ ద జెంటైల్స్ త్రూ యూ త్రూ యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ రాయబడిన ప్రకారము మిమ్మును బట్టియే కదా దేవుని నామము అన్య జనుల మధ్యను దూషింపబడుచున్నది చూడండి పరిశుద్ధ లేఖనం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది మిమ్మును బట్టియే కదా దేవుని నామం దూషింపబడుతూ అన్ అల్లుల ఎదుట ఈరోజు క్రైస్తవులమైనటువంటి మనమే మన మీదకి శ్రమలు తెచ్చుకుంటున్నాం మనం మనమే తెచ్చుకుంటున్నాం చేతులారా తెచ్చుకుంటున్నాం మనం మనం చేతులారా తెచ్చుకుంటున్నాం మనం హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా నేను ఇది చెప్పలేను లైవ్ చూస్తున్నారు అది తెలుసుకోవాలంటే మే నెల్లో కాన్ఫరెన్స్ ఉంది కాన్ఫరెన్స్కి వస్తే చెప్తా అప్పుడు రికార్డింగ్ చేయను నేను లైవ్ పెట్టనప్పుడు కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేను మనం ఎట్లా మనంతటా మనమే సగానికి పైన మనకు వచ్చే మన జీవితంలో ఉన్న కష్టాలు బాధలు వేదనలు శ్రమలు ఇతరులు మనల్ని దూషిస్తున్నారు అని అంటే మనకు మనమే కారణం నేనే దానికి కారణం హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా దేవుడు కాదు నో నాట్ ఎట్ ఆల్ దేవుడు కానే కాదు ఇక్కడ అదే చెప్తున్నది లేఖనం ఏమని నిన్ను బట్టి ఏ కదా దేవుడి నామం దూషింపబడుచున్నది అన్యుల మధ్యలో అన్యుల మధ్యలో ఎలా అంటే మన ప్రవర్తన ద్వారా మన ప్రవర్తన ద్వారా హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా నాకు ఒక అబ్బాయి తెలుసు వర్షిప్ తీసుకుంటాడు యాభై వేల మంది యాభై వేల మంది ముందు కూడా వాయిద్యం వాయించి క్యాష్ వాయించి వర్షిప్లో నడిపించినాడు ఆ అబ్బాయి ఒక అమ్మాయితో ప్రేమలో పడ్డాడు చాలామంది చెప్పారు నాతో కూడా చెప్తే నేను తిట్టినా వద్దురా బాబు పిచ్చి పనులు చేయగాని వినలేదు ఆ అమ్మాయి వేరే వాడిని చూసుకుంది ఈడు పోయి రైలు కింద రైలు ముందు నిలబడ్డాడు ఒక్క 
ಪೀಸ್ ಕೊಡ ದೊರಕಲ್ಲ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಶ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್ ಈಸೇ ಎಂತ ಮಂದಿ ಈ ಪಿಲ್ಲೋಡು ವರ್ಷಿಪ್ ಜೇಸೇ ಎಂತ ಮಂದಿ ಯಮನಸ್ಸುಲ್ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ದಗರ್ ಕೊಚ್ಚಿರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಟುಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಏಮುಂದಿ ಮನ ಚರ್ಚಿಲ್ ಉನ್ನಪ್ಪು ಪ್ರೇಸಲೋಡ್ ಹಲೇ ಲೂಯಾ ಪಾಟಲ್ ವಾಡತಮ್ ಅನ್ನಿ ಗಂತಲ್ ಎಸ್ಸಮ್ ವಿಶ್ವಾಸಲ ದಗರ್ ಉನ್ನಪ್ಪು ಓ ಗೊಪ್ಪಗ ಎಸ್ಸಮ್ ಕಾನಿ ಮನ ಇಂಟ್ಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪು ಮನ ಇಂಟಿ ಚಿಟ್ಟು ಪಕಲ ವಾಲತ ಮನ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಎಟ್ಲುಂದಿ ಹೌ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಲೇದಾ ಮನ ಪನ್ ಯೇಸೇ ಸ್ಥಲಮಲೋ ಎವರ್ತೋ ಎಟ್ಲುಂಟುನಮ್ ಮನ ಚದುಕುಟ್ಟುನಟ್ವಂಡಿ ಸ್ಥಲಲ್ಲೋ ಎಟ್ಲುಂಟುನಮ್ ವ್ಯಾಪಾರಂ ಜೇಸೇ ಸ್ಥಲಲ್ಲೋ ಎಟ್ಲುಂಟುನಮ್ ಲೇದಾ ನು ಆಟೋಲೋ ಪ್ರಯಾಣಮೈ ಬೋತುನಬಡೆ ಎಟ್ಲ ಪ್ರವರ್ತಿಸುನಮ್ ಚೇತಲ ಬೈಬಲ್ ಉಂಟದಿ ಗಟ್ಟಿಗ ಒಟ್ಕುಂಟಮ್ ಗುಂಡೆ ಕತ್ತುಕುಂಟಮ್ ಗಟ್ಟಿಗ ಅತ್ತುಕೊನಿ ಅನ್ಕುಂಟರು ಇಪ್ಡೇ ಬೈಬಲ್ ಚೇತಲ ಉಂದಂಟೆ ಚರ್ಚಿ ಹೋಯಸ್ತುನಟ್ ಉಂದಿ ಲೇದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಯಸ್ತು ಏ ಈ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಯನಾ ಇಟ ಮಾತಾಡ್ತುನರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅದೇ ಜೀಸಸ್ ಅಂತುನಡು ಇಕಡ ಲೇಖನ ಜಪ್ತುಂದಿ ನೀ ದೇಹಂತೋ ದೇವುನಿ ಮಯಪರ್ಚಮಂಟುನಡು ಗಾನಿ ಆಯನಕಿ ದೂಷಣಕರಮೈನ ಸಾಕ್ಷಿಗ ಉಂಡೋದ್ದು ಅಂಟುನಾಡು ಟುಡೇ ಏಟ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟಕ್ಕನ ನೋರು ಜಾರಿ ಮಾಟ ಅನೇಸಮ್ ಮನ ಟಕ್ಕನ ಅನೇಸಮ್ because i think i am something great because i know god nak devudu dils nin anya bhashalu maatladta nin atla prarthana chesa itla prarthana chesa andana degarku vaste endi so what so what where is the fruit of the holy spirit parishuddhaatma devani phalam ekkadundi neethi phalam ekkadundi where is the fruit of righteousness in me that is the character that is the nature of jesus god the father I am representing him. You are the one who is 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 the one. Hallelujah. 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 Jesus, Father God has simply not saved you through his son. He is the one who 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 is the one. ఒకరి పట్టుకొని ఇట బట్క రాలేదు నిన్ను ఒక ఉద్దేశముతో ఆయన కొరకు నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఏర్పాటు చేయబడిన వ్యక్తిగా నువ్వు నేను నువ్వు ఎలా బ్రతకాలి దేవుని కోసమే బ్రతకాలి నీ దేహముతో దేవుని మయమపరచాలి ఆ మయమపరచు మయమపరచుట కొరకు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఆయన సన్నిధిలో ఉండాలి నీ ప్రతి ప్రవర్తనలో నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి నీ క్రియలో నీ క్రియ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ అదే యేసు ప్రభు చెప్పేది యేసు క్రీస్ ప్రభు చెప్పేది అదే నా ప్రియమైన సోదరి సోదరులరా సిలువలో యేసు ప్రభు వేలాడుతున్నప్పుడు ఇద్దరు దొంగలు కూడా ఉన్నారు ఒక దొంగ అయ్యా నువ్వు దేవుడు అయితే నిన్ను నువ్వు రక్షించుకోండి మమ్మల్ని కూడా రక్షించాయి అన్నాడు ఇంకొకడు అరే పిచ్చోడా నోరు మూసుకో ఆయన నీతిమంతుడు రా మనం చేసిన తప్పుకి శిక్ష పడటం మంచిది సరైనది కానీ ఆయన నీతిమంతుడు ఆయన ఏ తప్పు చేయలేదు ఆయన ఆయన శిక్షింపబడుతున్నాడు అని యేసు ప్రభు చేసి అయ్యా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అయ్యా ఒక్క మాట అన్నాడు అయ్యా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అన్నాడు యేసు ప్రభు అన్నాడు నువ్వు నాతో ఈరోజు పరదేశంలో ఉన్నావు అన్నాడు ఒక్క మంచి మాట అది ఆయన పూర్తిగా హృదయంలో విశ్వసించి మాట్లాడి ఉన్నాడు మరి అంతగా ఆయన దీవించిన దేవుడు నీవు నేను ఆయన పరిశుద్ధాత్మని శరీరంలో కలిగి ఉండి నీ జీవితంలో ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా ఆయనను దూషించకుండా నువ్వు అది ఓర్చుకొని సహిస్తే దేవుడు నీ పక్షంలో నిలబడి పోరాటం చేయడా అది నిన్ను జీవితంలో అనుమతిస్తున్నాడు అని అంటే ఎందుకు అనుమతిస్తున్నాడు నిన్ను ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు సారూప్యములోనికి రూపాంతరపరుచుకుంటున్నాడు 
is making you to be transformed into the image and likeness of his son lord jesus christ of nazareth hallelujah hallelujah adi gavala adi gavali adi gavali edukante bhoomi bhoomi aakashamu mottham gatinchipothadi the heaven and the earth will pass away ippudunna parlokam kuda othadi there will be a new heaven new earth in new heaven there will be a holy city akkada bovala akkada bovalante dehamulo devuni mayaparichadam nerchukovali ikkada ee parishuddhata dwara neeti dwara prema dwara nyayam cheyatam dwara ee shariram tho devuni mayaparichadam nerchukovali na priyamaina sahodari sahodara parishuddhaatm devuni adagalanu parishuddhaatm devuni ayya నాకు నేర్పించయ్యా నా వల్ల ఆటం లేదయ్యా మీరు నేర్పించకపోతే నాకు ఎవరు నేర్పించగలరు మీరు బోధించేవారని లేఖనంలో చదువుతున్నా మీరు జ్ఞాపకం చేసేవారని లేఖనంలో చదువుతున్నా మీరే నడిపించువారని లేఖనంలో చదువుతున్నా మీరే నన్ను బలపరచువారని లేఖనంలో చదువుతున్నా అయ్యా నాకు సహాయం చేయండి అయ్యా హలే లూయా హలే లూయా ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీకు నాకు సహాయపడుట అందుకే పరిశుద్ధ లేఖనం చేస్తుంది మీ దేహంతో దేవుని మయపరచు మీరు మీ సొత్తు కాదు ఐఎమ్ నాట్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ నీ నా సొత్తు కాదు నీ నా భార్య అయిన అన్నపూర్ణ సొత్తు కాదు లేదా నా కొడుకైన కదేశ్వరుడి సొత్తు కాదు నేను ఫస్ట్ గాడ్ దేవుని సొత్తు తర్వాతనే నా భార్య తర్వాత నా కొడుకు తర్వాత అమ్మ మిగతా వాళ్ళందరూ వస్తారు ఫస్ట్ ఫర్ గాడ్ దేవుని సొత్తు అయి ఉన్నావు నువ్వు నేను నా ప్రియ సోదరి సోదర ఎందుకంటే చెరను చెర పట్టుకొని పోయి ఉన్నాడు దేవుడు ఆ రీతిగా మనల్ని తీర్చిదిద్ది ఉన్నాడు ఆయన శరీరంలో మన శరీరాన్ని పరిశుద్ధపర ఏ రీతిగా ఎన్ని విధాలుగా అపవిత్రకు అవినీతికి లోనై ఉన్నటువంటి దేహమును అన్ని రకాలుగా ఆయన పరిశుద్ధపరిచి ఉన్నాడు ఎస్ శాంక్టిఫైడ్ అస్ ఎస్ కాన్సిక్రేటెడ్ అస్ ఎస్ ప్యూరిఫైడ్ అస్ ఈ సపరేటెడ్ అస్ ఫర్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఆయన మనల్ని పరిశుద్ధపరిచి శుద్ధీకరించి ఆయన తన వాక్యముతో మనల్ని రక్తముతో ఆయన నామముతో అన్ని విధాలుగా ఆయన తన కొరకు ప్రత్యేకపరుచుకొని మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఉన్నారు కాబట్టి మనం మన దేహంతో దేవుని మయపరచుటకు తీర్మానం చేసుకోవాలా మనం ఎవ్వరున్నా లేకపోయినా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా సరే నువ్వు ఎక్క అక్కడ ఉన్నా సరే వి షుడ్ హ్యావ్ ఇంటిగ్రిటీ వాళ్ళు చూస్తారు వీళ్ళు చూడ వీళ్ళు చూస్తలేరు వాళ్ళు చూస్తలేరని కాదు వి షుడ్ హ్యావ్ వి షుడ్ హ్యావ్ జీసస్ పాపుల మధ్యలో ఉన్నాడు పాపుల మధ్యలో ఉన్నా కదా అని పాపుల లాగా ప్రవర్తించలేదు ఆయన ఆయన చూసి పాపులు ఎస్ తండ్రి దేవుని అంగీకరించి ఉన్నారు ఆయన చూసి ఆయన ఆయన దగ్గరకు వచ్చి పాపులు ఆయన చూసి దయ్యాలు కేకలేయటం మొదలుపెట్టినాయి ఆయన దయ్యాల దగ్గరకు పోలే వెతుక్కుంటే దయ్యాలు ఎక్కడున్నాయి ఏ మనిషిలో ఉన్నాయని వెతకలే ఆయన ఆయన పోతుంటే దయ్యాలు పట్టినాయి దయ్యాలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినాయి అయ్యో దావిది కుమారుడా పరిశుద్ధుడా నువ్వెవరో మాకు తెలుసయ్యా ఒకనొక పట్టణానికి గ్రామానికి వెళ్తే దయ్యాలు వచ్చినాయి అయ్యా మా సమయం ఇంకా రాలేదయ్యా అప్పుడే మమ్మల్ని నాశనం చేయడానికి వచ్చినవా అయ్యా కనికరి పందుల మీద పంపి అయ్యా అంటే పో అన్నాడు చూడండి ఆయన వెతుక్కుంటూ వెళ్ళలేదు అవి ఆయనను వెతుక్కుంటూ వచ్చి అవి వెళ్ళిపోయినాయి అవి ఆయన వెళ్ళిపోయినాయి చూడండి నా ప్రియమైన సోదరి సోదర మనం నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా నువ్వు నేను ఎక్కడున్నా మన దేహములో దేవుని పరిశుద్ధతని నీతిని మన ద్వారా ప్రతిబింబింపబడాలి నీ ద్వారా ప్రతిబింబింపబడుట కొరకు దేవుడు నీ దేహంని ఏర్పాటు చేసుకొని ఉన్నాడు అది దేవుడు నీకు అనుగ్రహించినటువంటి దేహం ఇది అది ఎందుకు నీ పాప దేహము క్రీస్తుతో పాటు సిలువ వేయబడ్డది క్రీస్తుతో పాటు నలగొట్టబడ్డది క్రీస్తులో నలగొట్టబడ్డది ఇప్పుడు ఆయన సమాధి చేయబడి పునరుత్నం అగుట ద్వారా ఇప్పుడు నువ్వు ధరించినటువంటి దేహమును ఆయన నమ్ముకొనుట ద్వారా అది పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నది అది నీతి న్యాయముతో నింపబడి ఉన్నది ఇప్పుడు ఆ ప్రవర్తనలో ఆ మార్గములో ఆ నూతనమైన దియు జీవమగలిగినటువంటి మార్గములో నిష్కల్మషమైనటువంటి మనస్సాక్షిని కలిగి జీవించాలను హలే లూయా హలుకో హలే లూయా 
అందుకొరకు దేవుణ్ణి నేర్పాటు చేసుకున్నాడు ఫర్ దట్ పర్పస్ గాడ్ హ్యాస్ చోజన్ యూ గాడ్ హ్యాస్ సపరేటెడ్ యూ ఫర్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఆయన కొరకు నేను ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రత్యేకపరచుకొని ఉన్నాడు అందరం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేద్దాం షెల్ వీ ఆల్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ అండ్ లుక్ టు గాడ్ స్పీక్ టు గాడ్ దేవునితో మాట్లాడు నువ్వు అన్ని దేహములు ఆయనను మయమపరచకుండా దూరపరచుచున్నటువంటిది ఏంటిది విశ్వాసములో సంపూర్ణ నిశ్చయత కలిగి అని లేఖనం సెలవిస్తుంది ఇన్ ఫేత్ ఈ షుడ్ హ్యావ్ అష్యూరెన్స్ కంప్లీట్ అష్యూరెన్స్ ఎస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీట్ అష్యూరెన్స్ ఎస్ ఆస్ గాడ్ దేవుని అడుగు ప్రభా విశ్వాసములో సంపూర్ణ నిశ్చయత నాకు దయచేయండి అయ్యా ఆ సంపూర్ణ నిశ్చయత లేనందువలన అయ్యా నా అంతరంగములో అంతరంగ పురుషునిలో ఎంతో వెలితిని అనుభవిస్తున్నానయ్యా అందుకే నేను స్థిరత్వము లేక అటు ఇటు రెల్లు వలె అయ్యా అటు ఇటు గడ్డి మొక్క వలె అటు ఇటు ఊగుతూ పడిపోతున్నానయ్యా ఎస్ టెల్ టు ద లాడ్ లాడ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ నో పర్ఫెక్ట్ అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ ఫేత్ ఇన్ మీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ బికాస్ ఇన్ మై ఇన్నర్ మ్యాన్ సమ్ ల్యాక్ lacking and vacuum is there of father because that because of that vacuum i am like a grass wavering according to the waves of breeze of father falling down not able to walk properly oh lord in you yes lord help me oh lord help me aya nak sahaya padandaya aya nak sahaya padandaya అవునాయన గత వారం మీ పునరుత్న దినాన్ని స్మరించుకొని ఉన్నాం నాయన రెండు వేల సంవత్సరాలకు పూర్వము మా దేహమును పాపము దేహమును ఈ బలహీనమైన దేహమును మీపై తీసుకొని సమాధి చేసి అయా తిరిగి లేవనెత్తబడి ఉన్నారయ్యా అవునాయన ఆ లేవనెత్తబడిన పునరుత్నపు శక్తి చేత ఏ ఆత్మ అయితే మిమ్మల్ని సమాధి నుండి లేవనెత్తినదో మైమ శరీరంతో అదే ఆత్మతో ప్రభా నిర్జీవముగా ఉన్న మా శరీరంలో ఉన్న ప్రతి క్రియ నుండి మృతమై ఉన్న ప్రతి క్రియ నుండి యేసు క్రీస్తు నామంలో ఆ పునరుత్న ఆత్మ లేవనెత్తునుగాక హాలెల్లుయా స్తోత్రం హాలెల్లుయా ఎస్ ఫాదర్ ఎస్ ఫాదర్ let that spirit of resurrection resurrect our body o father o lord in every work of our body o lord i am a prati kriya lo sharirika kriya lo levane tabadunu ga kana aina ee deyamu devani valana meeku anugrahipu padi unnadi ani lekhanamulo selavichina meeru mee sattu karu viluva petti konabadina varu మీ దేహముతో దేవుని మైమపరచుడని పలికిన ప్రభా ఈ దినం మొదలుకొని నాయన మేము అలా మైమపరచినట్లుగా ప్రభా అయా అలా జీవించినట్లుగా నాయన మీ పునరుద్ధార ఆత్మ చేత ఏసుని సమాధి నుండి లేపిన ఆత్మతో మమ్మల్ని కూడా లేవనెత్తండి ప్రభా అయ్యా లేవనెత్తండి అయ్యా అయ్యా లేవనెత్తండి అయ్యా ఒక్కొక్కరిని లేవనెత్తండి ప్రభా వారు ఉన్నటువంటి ఆ స్థితి మృతకరమైన స్థితి నుండి ప్రభా అది శరీరంలో కావచ్చు ఆర్థిక పరంగా కావచ్చు అనారోగ్యముతో కావచ్చు ఇరుగు పొరుగు వారి చేత ఒత్తిళ్ల చేత కావచ్చు నిరాశ నిస్ఫురణలో ఉండొచ్చు వాటన్నిటిని క్రీస్తు ఏసుని లేవనెత్తిన ఆత్మ ఒక్కొక్కరిని లేవనెత్తునుగాకా ఎవ్వరు మౌనంగా ఉండొద్దు ప్రార్థన చేయండి యేసు ప్రభుని పునరుత్నములు మరణం నుండి లేపినటువంటి ఆత్మ అదే ఆత్మ ఈ రోజు దేవుడు అదే ఆత్మని పంపి నిన్ను కూడా లేవనెత్తబోచున్నాడు నిన్ను కూడా లేవనెత్తబోచున్నాడు అడుగు ప్రభు నేను నోరు తెరిచి ప్రభా నన్ను కూడా నా స్థితి నుండి లేవనెత్తండయ్యా అని అడుగు నా ప్రియ సోదరి సోదర ఇది నువ్వు మౌనంగా ఉండే సమయం కాదు ఎస్ మై బ్రదర్ మై సిస్టర్ దిస్ ఈస్ నాట్ టు బి సైలెంట్ ఎస్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యూ విల్ రిసీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వెరీ క్లియర్లీ సేస్ నువ్వు అడుగు నీకు ఇవ్వబడు నువ్వు తట్టు తెరవబడు నువ్వు వెదుకు దొరుకుతుంది టిల్ నవ్ యూ నెవర్ ఆస్ ఎనీథింగ్ బట్ నవ్ యు ఆస్క్ యువర్ జాయ్ విల్ బి ఫుల్ 
ఇప్పటి వరకు మీరు ఏమీ అడగలేదు కానీ ఇప్పుడు అడుగుడి మీ ఆనందం పరిపూర్ణమగునని యేసు ప్రభు సెలవిచ్చున్నారు అడగండి ప్రభు చెప్తున్నాడు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఐ సీ జీసస్ ఈ సిట్టింగ్ ఆన్ ద థ్రోన్ యేసు ప్రభు మన మధ్యలో ఆయన సింహాసన పైన కూర్చొని ఉండడం చూస్తున్నారు ఎస్ ఎస్ అవును ఆయన సింహాసనం పైన కూర్చొని ఉండడం రెయిన్బో కలర్స్ అవును ఇంద్రధనస్ రంగులతో ఆయన ప్రకాశిస్తుంది ఆయన సింహాసనం ఆయన చుట్టూ ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది హాలే లూయా హాలే లూయా ఆ ఇంద్రధనస్సు రంగులు మన మీదికి ప్రకాశింపబడుచున్నాయి ప్రకాశింపబడుచున్నాయి ఎస్ ఎస్ ద రెయిన్బో కలర్స్ లైట్స్ ఆర్ కమింగ్ అపాన్ అస్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లాషింగ్ అపాన్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ దిస్ ఎంటైర్ ప్లేస్ ఎస్ రిసీవ్ ఇట్ ఇన్ జీజస్ నేమ్ రిసీవ్ ఇట్ ఇన్ జీజస్ నేమ్ ఎస్ సుప్రభు నామంలో పొందుకో ప్రార్థించు మౌనంగా ఉండొద్దు నిర్మలమైన ఉదకముతో శరీరంలో స్నానము చేయబడిన వారమయ్యని అయా పేతురు శిష్యులను కడిగినట్లుగా మమ్మల్ని కూడా మీ ఉదక స్నానముతో అయ జ్ఞాన ప్రత్యక్షత గల వాక్యముతో కడగండి నాయన ఎస్ లాడ్ కడగండి ప్రభు ఒక్కొక్కరిని నింపండి ప్రభు జ్ఞాన ప్రత్యక్షత గల ఆత్మతో ఎస్ లాడ్ ఫిల్ ఎవ్రీ వన్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ రెవల్యూషన్ ఓ ఫాదర్ ఎస్ లాడ్ ఫిల్ ఎవ్రీ వన్ ఓ ఫాదర్ ఓ లాడ్ గివ్ ఎవ్రీ వన్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ రెవల్యూషన్ ఓ ఫాదర్ జ్ఞాన ప్రత్యక్షత గల ఆత్మను అనుగ్రహించండి నాయన ఒక్కొక్కరికి ఎస్ ఫాదర్ శామా రీక రా రామా లో రాక షక రామ రీ రా రామా లో రాక సీక రామా రీ రా రామా లో రా షక రామా రీ కలా రామా కో రాక సీక రామా రీ రా షక రీ రా రామా లో రాక సీక రామా రీ రా రామా లో రా శామా రీ రా రా రామా లో రాక సీక రామా రీ రా థ్యాంక్ యూ లాడ్ వందనాలి ప్రభా మరణాన్ని గెలిచిన దేవుడు అవును ఆయన అవును నాయన తండ్రి వందనాలయ్యా అయ్యా మా మధ్యలో సజీవుడను నేను నేను జీవించున్నాను కనుక మీరు నువ్వు జీవించదని పలికినా ప్రభా మీకు వందనాలు ఎస్ లాడ్ మరణాన్ని గెలిచిన దేవా నిన్నే ఆరాధించేదనయ్యా జీవన అధిపతి మరణాన్ని మరణాన్ని గెలిచిన దేవా నిన్నే ఆరాధించేదనయ్యా జీవనాధిపతి నిన్నే ఆరాధించేదనయ్యా పాడదాం 
నిన్ను బట్టి దేవుని నామము అన్య ప్రజల ఎదుట దూషింపబడకూడదు ఆత్మ 
ఏడాత్మలతో దేవుడు సంచరిస్తున్నారు ఎస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ ముఖ్యముగా ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులతో అప్పులతో కూరుకొని పోయి దరిద్రతలో ఉన్న ప్రతి దరిద్రపు ఆత్మ యేసు క్రీస్తు నామములో తొలగించబడును గాక ప్రతి ఆర్థిక పరమైన అవసరతలు ఆ అభిషేకం ఒక్కొక్కరి పైకి దిగివచ్చును గాక క్రీస్తు నామములో యేసు క్రీస్తు నామములో నాయన తండ్రి దేవ ప్రతి ఒక్కొక్కరిని ముట్టండి అయ్యా అవును నాయన ఆశీర్వదించండి వారు ఎక్కడ నేను భద్రపరచమని నాయన నడిపించమని నాయన తండ్రి
దాని లేఖనంలో సెలవిచ్చావు మీ దేహము దేవుని ఆత్మకు ఆలయమైనది మీరు మీ సొత్తు కాదు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడని లేఖనంలో సెలవిచ్చినావు ప్రభా అందుకే మీకు వందనాలు అలా మేము బ్రతుకున్నట్లుగా ప్రభా ఈరోజు మమ్మల్ని దర్శించి అయా మీ యొక్క ఏడు ఆత్మలతో ముట్టి ఉన్నావు నింపి అనుగ్రహించి ఉన్నావు నాయన మీకు వందనాలయ్యా ఇందులో మేము కొనసాగుటకు నాయన ఈ ఏడు ఆత్మలతో నాయన మేము జీవించినట్లుగా కృపదయ చేసి నడిపించమని వేడుకుంటున్నాయన సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములను మీకు మాత్రమే చెల్లిస్తుంది ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను 